Nossa, eu já vi a Nana pequenininha. Oi, gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Hoje, diretamente do Canadá, Toronto! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Deixe sua mensagem, dá um like no meu vídeo. Aperta lá já, pra não esquecer. Se você quiser saber quem edita os meus vídeos, é minha prima Camila Regioli. Ela que tá colocando o Instagram dela aqui. E ela vai colocar o meu também. Instagram, pra vocês poderem ver como que é o nosso dia a dia. Às vezes. Gente, vamos para uma aventura no Canadá? Gente, olha esse quarto, super grande, né? Mas olha o tamanho da janela. É isso. Esse é o tamanho da janela. O ar-condicionado faz um barulho tremendo e o vento deve ir em cima da minha cabeça. Então, ó. Ó, o barulho da cidade. Dá pra dar um ventinho aqui. A gente está no centro do no centro de Toronto. A gente está super localizado esse hotel. Gente, esse daqui ele não melhora a luz. Não é que nem o telefone que melhora a luz. Bom, eu saí. Vocês viram que horas eu saí de Dubai, né? E agora são 20 para as 8 da noite. O negócio é feio, né? O negócio é feio. Bom, mas a gente vai, a gente vai sair porque... Pra quem não sabe, eu já morei no Canadá, morei em Toronto, mas eu morei aqui em 2008. Eu morava numa área bem residencial, já não me lembro de mais nada, absolutamente nada, então eu nem sei onde ir, na verdade. Não me lembro de muita coisa, não. Porque depois eu nunca mais voltei. A última vez que eu fiz esse voo, é a segunda vez que eu faço esse voo, e a primeira vez que eu fiz, a gente ainda ficava lá no aeroporto, super longe daqui da do centro de Toronto, a gente não ficava em Toronto, né? Então eu não vim pra cá. Então essa, na verdade, é a primeira vez que eu volto aqui depois de 2008. Então é tipo como se eu nunca tivesse vindo, na verdade. Já não me lembro de mais nada. É, então eu vou me trocar por meu telefone pra carregar, porque meu telefone tá acabado, acabando a bateria. Eu esqueci que eu já não filmo mais com o telefone. Gente, olha essa câmera. Essa não é assim tão boa que nem o telefone, porque o telefone, ele melhora a iluminação quando tá escuro, né? Mas a câmera não melhora. Então eu vou pôr o telefone pra carregar, arrumar minhas coisas e tal, porque eu não dormi hoje, né? Eu dormi no voo duas horas. Sim, deixa eu deta dar detalhes do voo pra vocês. Eu vim de Airbus 380, o voo tava lotado em todas as cabines, e por isso ficou lotado na primeira classe também. A gente tinha sete passageiros e acabou ficando com 14, mas o voo foi noturno, né? E os passageiros dormiram praticamente o voo inteiro, não foi um voo super corrido. Só as quatro últimas horas do voo que foram corridas. Só que eu trabalhei as três últimas horas, porque eu tava no descanso. Então eu trabalhei as três últimas horas só. Então foi um bom, um bom relativamente tranquilo. A gente teve duas horas e meia de descanso num voo de 13 horas e meia. Por quê? Esse voo é com compartimento de descanso dos comissários no meio da cabine. Então não cabe muita gente e a gente é obrigado a fazer três, três vezes esse descanso. Dividir a tripulação em três vezes. Então o descanso fica muito curto, né? Para um voo de 13 horas e meia, sendo que a gente chegou duas horas antes no, na Emirates, né? Para abrir, enfim, e para preparar tudo para o voo. Duas horas e meia não é nada. Enfim, vou fazer o meu melhor aqui, vou sair, eu quero sair. Tem o um Chipotle aqui, quero ver a cidade de novo. E só que não sei quanto tempo que eu vou aguentar. Vamos ver. Quero aproveitar um pouquinho também. Vamos. Tô com uma alergia aqui no quarto. Sair um pouco para ver se melhora. Hum. Not now, thanks. Oh, just arrived. <coughs> Agora eu não sei. Ah, é aqui. Foi por aqui que eu entrei. Será que é aqui a saída? Que aqui é o estacionamento. Nossa, que porta dura. O site de meteorologia diz que tá 22 graus, mas eu não acho que tá 22 graus. Tá, parece que tá mais. Gente, como que eu me viro, né? Agora eu posso mostrar pra vocês. Como que eu faço aqui, ó? Vou no Google Maps e ponho aqui onde a gente quer ir. Tá vendo? 
Aí aqui a gente vai andando, então eu tenho que ir pra cá. Elm Street. Vocês lembram do filme do Elm Street? Da rua Elm? Acho que é um filme de terror. Ó, oh, você tá vendo? Será que dá pra vocês verem? É que eu é que não tô enxergando nada, mas... Gente, o que... Ah, pra piercing. Olha a galera querendo colocar piercing e tatuagem. O quarto é virado aqui, ó, pra esse lugar. Ó, o mapa, agora eu tenho que virar a direita, tá vendo? Lembra um pouco de Nova York, né? Nossa, gente, eu me lembro, lembro bem vindo aqui. Aqui tinha Hard Hot, Caf Hard Hot Café, onde é H&M. Olha o bondinho da Mei Mei. Interessante. E ali tinha Forever 21, aquele prédio ali na frente, que eu fui lá várias vezes. E vim aqui várias vezes para comer no Hard Rock Café. Já agora é H&M. Aqui é Dundas Square. E a gente tá bem no centro de Toronto. Será que tá lá ainda Forever? Duvido muito, deve ter mudado para outra coisa. Aqui ó, a estação de metrô. E o Niclo também tá aqui. Acho que tá lá dentro, na verdade. É, ali já não é, mas Forever 21. Hã, que interessante. Ai, gente, vamos ver como que é uma farmácia aqui em Toronto, porque eu já não lembro mais, né? Agora, a faixa de pedestre ficou ali pra trás. Eu vou voltar. E cadê o Tim Hortons, né? A gente tem que tomar um café para sobreviver. Tô tentando ver aqui, mas não acho nenhum. Aqui também tem muita gente louca, vou te falar. Na sombra essa câmera não fica boa, né? Fica mesmo péssima. Tem os Cheetos aqui. <risos> Vamos ver. Ficou vaso de dente. Hum, aqui não tem. O que eu comprei pro Thomas lá em Portugal. Não tem. Essa daqui o é tem frio. A única coisa que contém é leite aqui. Isso daqui é uma, uma pipoca. Só que eu não vou comprar agora. Eu vou comprar na volta. Eu passo aqui e compro na volta. Aqui no Canadá foi a primeira vez que eu comei, comi esses Cheetos aqui crocante. Primeira vez. Esse também não contém glúten. E esse daqui é um dos meus prediletos. Contém só leite. Eu posso comer todos eles. Mas eu vou comprar depois pra ter um snackzinho assim no quarto. Caso eu tenha fome. Bom, acho que a farmácia dos Estados Unidos é mais interessante. Também eu não tô querendo parar pra ver coisas na farmácia. Ó, aqui é a entrada pro metrô. Lembra que eu mostrei pra vocês? E aqui a gente tem que descer as escadas que eu vi o pessoal subindo com o copinho da Tim Hortons. Tim Hortons é o café tipo Starbucks, que é dos Estados Unidos, mas é do Canadá. Super famoso. Ali em Char já tem o Tim Hortons, mas hoje eu vou no Tim Hortons porque a gente tá no Canadá. Eu acho que é aqui, né? Ela disse que é aqui embaixo, então olha, já desci três níveis de escada rolante pra baixo. E aqui, olha, é um food court. Ela falou que era aqui no food court, tá vendo? Super interessante. Gente, isso daqui é Tim Hortons. Antigamente era só um café, mas agora eles estão vendendo lanche, vendem de tudo. Agora eu vou pegar esse New Caramel Toffee e vamos ver se vai ser bom. Então, gente, esse daqui é o Ice Cap Tim Hortons. É parecido com o Frappuccino, mas eu acho que o Frappuccino é meu. É, eu prefiro mais porque tem caramelo mesmo. Mas o gosto é bom. Já subimos um lance de escada, agora a gente tá subindo o segundo lance de escada. E ó, e vamos pro terceiro lance de escada. Agora a gente vai pegar esse tram aqui, tram.
Olha, gente, como que eu sei, né? Quanto que eu tenho que andar. Então, aqui tá o mapa. Eu tô aqui e aqui é pra eu chegar. Então, aqui vem tudo discriminado. Tá vendo? São sete é, paradas. E aqui fala em qual parada que eu tenho que descer. Por isso que eu não fico assim tão perdida, gente. Porque eu também... Sem esse mapa, assim, sem esse tipo de coisa, eu não conseguiria fazer isso. Então é assim que eu não me perco, entendeu? Apesar de que para achar o sentido do, desse ônibus aqui, eu tive que ficar olhando a rua. Eu demorei um pouco para ter certeza do sentido. E perguntei para a moça aqui do lado é, se eu estava certa. Ela disse que sim. Então faltam três paradas. Pronto, a gente vai descer aqui. E aqui ele para no meio da rua, tá vendo? E a Main Lee do Turning Red anda nesse tram aí. Se vocês assistirem o desenho da Disney, que é uma gracinha, eu adoro. É muito interessante. Agora eu preciso achar um lixo pra jogar, ó. Gente, esse creme que eles colocaram em cima é tão bom. Nossa senhora, puro açúcar. Mas tava uma delícia. Então a gente tá aqui, ó, no Chinatown. Tá bem? Ó, os dragões ali, moto no meio da Chinatown. Aqui a gente tá. Diz que é a cidade velha de Toronto. Quando eu procurei no mapa e tal. A gente dá uma voltinha aqui, vê Chinatown. Só que na verdade eu quero ir pro outro lado. Quero ir aqui, caramba, pro Kensington Market, que é pra cá, ó. Sete minutos, tá vendo? Olha, tá vendo aquela torre ali? É a CN Tower, a Canadian National Tower, que foi... Por 34 anos, é a torre mais alta do mundo, mas depois eu filmo melhor ela. Hoje em dia, ela é a terceira mais alta do mundo. A primeira é Burj Khalifa, lá em Dubai. Gente, olha essa casinha que antiga. Ai, não tô enxergando nada. Aqui. Olha isso. Que antiguíssima. Como será que é por dentro, né? Uau. Eu acho que a gente tá num... Se chama Kensington Market Mas é um bairro super alternativo, tá vendo? Roupas aqui pra fora Olha as casinhas, deixa eu andar aqui pra vocês verem É um bairro super antigo mesmo E tá, mesmo fala que é Toronto Antiga Ó, Lost Boy Vintage Então são roupas usadas vintage Tipo brechó, né? Vários, cheios de brechó aqui, ó. Olha que legal. Olha e super fofo, hein? Olha esse bairrinho, que simpático. Gente, essa casa super abandonada. Nossa, eu morei numa casa parecida com essa. A gente já tá no que chama Kensington Market, que fica na cidade antiga de Toronto. Olha, ali tem um, um bar, parece. Olha que linda essa ruela aqui, ó. Olha esse... Isso chama grafite, né, gente? Bem lindo. Bom, como vocês sabem, eu adoro coisa velha e antiga, né? Então eu tô no lugar certo. Courage, my love. Coragem, meu amor. Não posso tomar nenhum álcool, senão eu caio. Ah, eu achava que esse Annie Tower tava bem atrás de mim. Não. Caiu dura no chão. Gente, e, a, e essa loja aqui, super zen. Olha que linda. Dancing Days. Olha que legal. Olha que lindo! Aqueles balõezinhos ali. Não 
tem umas casas abandonadas aqui. Essas casas super simpáticas. Imagina uma reforma numa casa dessa, que lindo. Gente, aqui também tem muita gente de rua. Vocês estão vendo o acampamento aqui. Muita gente morando nas ruas, me parece. Aqui é um bairro meio estranho, meio Dodge. Gente, pra lá tá aquele parque onde a gente passou. E aqui tá cheio de barzinhos mexicanos, uma galera na rua, cheia de lojinhas. Então, assim, acho que foi só uma impressão também aquela área ali. Eu não sei porque eu não moro aqui, né? Eu não sou daqui. Mas tive essa impressão, assim, não muito boa. Mas pra cá, super boa. E é uma quadra só. Que muitos barzinhos e restaurantes mexicanos. Que dá vontade de tomar todas as tequilas e margaritas do mundo. Olha, olha a luz. A câmera não ajusta a luz. Bom, agora a gente vai sair do Kensington Market. Esse, essa área de lojinhas super alternativas. Olha. Aqui é da Jamaica. E vamos para Waterfront. Que eu tenho aqui no Nassau South Sand South. Aqui tá o nosso tram. E aqui dá para pagar com o telefone, né? Só fazer o tap mesmo e tudo certo. Será que eu tô no negócio certo? Aqui a gente está no waterfront e o que eu quero fazer é pegar um barco e ir lá para outro lado, para Toronto Island e ver a cidade de Toronto do mar. Agora, como eu faço isso? Espera aí. Google Maps. Puta merda, meu. Parou. Ainda tem três stops. Eu não sei mais o que fazer, porque todo, ca... todo ônibus que eu pego, eles mudam e param e aí falam, esse daqui é o último stop, já peguei dois assim, eu não consigo chegar lá. Tem umas brazucas aqui, eu vou perguntar pra elas. Eu ouvi elas conversando dentro do streetcar. Gente, elas foram super simpáticas, me guiaram até aqui. A Maria, ela já mora aqui há 50 anos e a Grazi estava visitando e agora vou lá pro Harbor. Eu não teria chegado aqui sem a ajuda delas. Quer dizer, teria, mas teria vindo andando, né? Ferry Terminal, eu acho que é por aqui. A gente tá no caminho certo. Bora pegar um, um barquinho. Bora pegar um barquinho. Ah, tem fila. Será que não dá pra comprar online? Tickets purchase online. Vamos ver. Bom, comprei aqui o ticket. Tá aqui, custou. 9 dólares e 11 centavos do dólares canadenses. Ah, eu não sei em qual eu vou. Eu acho que é, eu acho que ela falou que era o 3 que eu ouvi. Center Island only. Não, eu acho que é esse esse, esse aqui. Deixa eu confirmar, né? Gente, olha que interessante essas cadeirinhas aqui. Que de frente eu vou sentar aqui, ó. Vamos ver. Ai, ai, ai. Tô Tô esperando o barquinho. Olha os amiguinhos aqui, ó. Olha, olha o tamanho dela. <risos> Vai abrir as porteiras, olha a galera aqui. A galera sai correndo. E eu também vou, né? Olha 
Até a floresta. Eu vou, eu vou, vou seguir, a, vou seguir o tumulto. Vou seguir a multidão para ver onde eles vão. E aí copio. Lá para cima, vamos lá para cima. Bora lá. Ah, lá pra cima não dá pra ir? Ou dá? Ah, todo mundo quer vir aqui na ponta. Ok, a gente vai também. Todo mundo correndo pra vir aqui, mas eu acho que eu vou ter que levantar pra filmar ali, gente. Porque aqui a galera vai ficar aqui na frente e eu não vou ver nada. O barco chegando, acho que eu não vou ir sentada não, porque senão eu não consigo filmar nada. Ó, a galera. Tô dando tchau. As crianças. Hum. <risos> Gente, fiz esse mesmo passeio em 2008. Tá movendo, né? É, tá. Direção lá, ilha, tá vendo? Tem ali um avião. E eu acho que eu vou ter que ir lá do outro lado pra ver a cidade. Peraí. Aqui é o harbor da, de Toronto, olha, CN Tower. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, é tudo é, táxi, aqui tá escrito water taxi, mas táxi de, de, de água, mas são barcos táxi, que <risos> custam 25 dólares, o moço estava me falando. Bom, vamos descer agora. Eu não esperava, seriamente. Jesus amado. Chegamos aqui no parque. Gente, eu tô assustada com essa fila, é sério. Jesus, eu não, eu não tinha noção. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir lá para outra, outra ilha, 
e pegar o barco de lá. Porque ali eles não vão conseguir entrar naquele ferry tudo de uma vez, nem pensar. Gente, mas olha que parque gostoso. O pessoal tem que realmente aproveitar no verão, porque no inverno ninguém sai de casa. Oi, olha o amiguinho aqui atravessando. Não sei se eu já... Acho que eu já falei pra vocês, né? Que essa ilha chama Toronto Island. Ilha Toronto. Ilha Toronto. E aqui tem pedalinho. Essas casinhas tudo de madeirinha. Aqui tem um parquinho para as crianças. Olha o Grizzly Bear. Olha o urso. Boat Ride. Aqui tem bastante atividade. Tipo um parquinho de diversão mesmo, né? Nossa, dá pra andar ca... de carrinho. Como assim, gente? Puxa, essa não sabe dirigir, não. Jesus. Veja bem, veja bem. And she was confident. Olha, vamos andar de teleférico. Demorou. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que esse teleférico vai para outra ilha. Vamos ver, vou me informar. Olha o lago cheio de Vitória Regia. Eu acho que é Vitória Regia, né? Essa planta. É isso mesmo, Brasil? Vitória Regia? Skyride. Vamos ver. Gente, eu acabei não indo ali naquele teleférico porque era só uma voltinha, tipo, não ia pra um outro lado da ilha, nem nada, não pode descer. Então ela só faz a volta e volta. Então, na verdade, eu já tô indo embora porque até chegar no hotel vai demorar muito e eu quero ainda comer. E eu acho que já tá na hora de descansar as perninhas, né? Ai, meu Deus, vai sair. Eu vou ter que ficar nessa fila aqui. Será que ainda dá pra entrar? Não me importo de ir em qualquer lugar. Mas eu acho que o pessoal já não tá entrando. Já tá ficando na fila mesmo. Bora voltar. E é aquela multidão. Vocês já sabem. Thank you for Mr. Center Island. De nada. Bora lá pra cima. Chegou no metrô Union Station. É, agora eu tenho que ir pela Front and Bay. Vamos ver se eu acho essa placa aí. Front and Bay. 
Bom, você vê, olha, a estação de metrô como é que é aqui no Canadá. É tipo... Uh, oh, Bay Street, Front. Então, Front and Bay. Tá, então não vou por aqui, né? Então, tem lojas, tudo subterrâneo, sabe? Porque durante o inverno, que é super rigoroso, decátulo, é, o pessoal <risos> fica só no subterrâneo quentinho. Deixa eu sair daqui porque eu não sei o que eu tô fazendo. Ai, que... Gente, perdidas, total, vamos lá. Uh, National Trains, não, eu não ando, eu quero Subway. Subway this way, eu acho que eu já passei, tá, vamos voltar. Eu acho que eu tô na contramão. É porque o pessoal vai por lá e eu tô vindo por aqui. Pera aí, deixa eu sair daqui. Ah, bom, tem esses aí também na contramão, tudo certo. Bom, o tá falando que é pra lá, mas eu acabei de entrar pra cá. Ah, ah caramba. É pra lá o metrô, mas pra lá sai. Fountain Bay, Bay Street, Subway. Tá escrito ali, Subway? Ah, agora tô entendendo. Aqui. Esse sinalzinho aqui, esse negócio vermelho, o símbolo, é o metrô aqui, ó. Eu achava que isso daqui era saída. Mas não é, tá vendo? É tudo fechado. Por causa do inverno, agora tá. Não dá pra pagar direto ali, não? Deixa eu ver. O pessoal tá comprando ticket. Deixa eu ver se dá pra pagar direto ali com cartão, mas acho que não. Ah, dá sim. Tá, mas deixa eu ver se é aqui. Não tem Bray. Young Line. Ah, já vi ali. Young Line. Então vamos. Que é a linha 1, um, tá vendo? A linha 1 um que eu tenho que ir. Vamos ver se vai funcionar. Deu certo com o telefone. Vai. Young Line e University Line. Onde eu sei que tá escrito os dois. Como que eu vou agora? Bunda Station, eu vou ter que ver. Ok. Qual é o sentido? Então eu tô aqui. Aí eu tô aqui. E tem aqui pra... Dundas. Eu tenho que vir pra aqui. Então, eu tenho que ir pra Young Line. Deixa eu ver a Young Line agora. A Young Line. Não, University Line. Young Line. Nesse lado. Eu tô aqui... E tem que vir pra cá. Então, estamos no caminho certo. Está quente aqui dentro? Ah, tá. Tá aqui. área do hotel cheia de barzinho super legal não eu tô de cara com essas casinhas que são as coisas mais fofas do universo no meio da mega cidade né tem essas casinhas simpáticas e antigas aqui já fui na farmácia 
não consegui filmar porque não tinha mão, que eu fui também... Fiz o... cometi o erro de comprar comida antes, então eu fiquei com a mão cheia, não conseguia pegar na câmera. E aí quando eu fui no mercado, que eu lembrei, no mercado, na farmácia, que eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou carregar tudo? É... que eu lembrei que eu tinha a sacola de mercado. Pronto, aí deu certo. O hotel parece ser super, super grande. Aqui, tripulação, sei lá, o Maner. Ou não, é da Índia, sei lá. Já viram essa tripulação? Ok. Eu tenho que ir no elevador azul. Verde, vermelho. Eu tenho que ir no azul. Onde será que é o azul? Ah, blue. Blue é aqui. Que os, os andares são divididos pelos elevadores e eu tô no, no andar 18, então é um elevador que tá com a sigla azul. Esse elevador, ele vai lá do térreo e começa a parar no 16. Ele não para em nenhum outro andar. E o meu era 18, então foi rápido. É bom, porque assim os elevadores ficam divididos e não, não demora muito. Cheguei. Gente, agora eu vou tomar banho rapidinho e comer e dormir. Vou deixar tudo isso aqui. Não tem nada aqui, porque eu não comei nada. Não. Só aqueles chitos que vocês que eu mostrei pra vocês. Depois eu mostro como que é o de, o de pipoca. E a minha comida. Então não fiz compra nenhuma. Ah, e um suco. Vamos ver como que é esse calypso aqui. Até vou pôr... Será que tem geladeira? Aqui não parece que tenha geladeira. Isso é mal, hein? Eu tenho a minha comida aqui pra amanhã. Depois eu vejo o que, que eu faço. Gente, eu precisava desse banho. Só assim mesmo, urgente desse banho. Nossa senhora. Olha que é a pipoca. Boa. Nada demais. É boa. Tipo a pipoca do, do cinema no bairro. A pipoca do cinema é de Cheetos. Acordei com o telefone. Nossa. Bom dia, Toronto. Acho que choveu, as ruas estão molhadas. Nossa, eu pus o meu relógio para despertar às 10h20. Tocou e eu não ouvi. E olha que eu pus no máximo do volume, mas não ouvi. Oh, Jesus. Já tem que ir embora. Eu já acordei, tipo, às 5 horas da manhã daqui, né? Acho que do Dubai era uma hora da manhã. E daí, falei com o Guido. Guido telefone um pouquinho até às sete e meia da manhã daqui. E depois dormi de novo. Ou seja, dormi pra caramba. Pra vocês verem como que esses, esses pernoites são curtos aqui. Jesus. A única coisa que eu fiz foi sair. Comi aquela única vez que vocês viram. E só. Dormi. Agora eu vou me trocar.
desde que você tava na casa. Sim. Só um minuto e eu achava que isso era 14 horas. Não, mamãe não filma dentro do avião. Tudo bem, meu pequenito. Papai vai, papai vai pegar uma baby raposa. Vai, vai pegar uma raposa bebê? Verdadeira. Verdadeira? Eu falei que eu posso ficar com ela um dia. Um dia? E onde que ele vai pegar? Hã? E onde que ele vai pegar? Pegar o quê? A raposa? Eu não sei. Ele só falou que ele vai tentar achar uma raposa. <risos> filho, eu acho que não. Ele falou que vai quando ele voltar. É? Uhum. E onde você acha que ele vai achar a raposa? Ah, não. Ok. Ganhar numa loja? Numa loja? Ah, Stuff a Toy? Sim. Ah, tá bem. Ah, ok. Ele falou que eu queria o Foxy e Axolotl e Wolf, mas ele vai comprar só o Foxy e depois quando for para a América outra vez ele vai comprar o Wolf e quando for para a América outra vez vai comprar o Axolotl. Ano mês que vem eu vou para a América. Então compra outro também. Tá bom. Abelha. Abelha? Sim. Caramba, tem uma abelha? Uh -huh. ah. Acho que ele é o Pig. Pig? Pig. Tá bom, você escolhe, tá bem? <coughs> Filho, você ficou com saudades da mamãe? Você pensou muito, né? Você pensou demais. Fala pro pessoal o que, que você construiu aqui. Ah, ah. Construí um nome Já não funciona mais? O que, que o panda tá fazendo ali, coitado do panda? Não acredito. Isso aqui é o banco do panda. Ele fica ali. Tá de castigo? Olhando pra baixo? Não. Tá deitadinho aqui. Ah, oh, tadinho do pandinha. Por que eu tava bem? Ah, judieira. Não, não tá nada. Não tá nada? Ah. Então tá. Mamãe, o que, que você acha que a mamãe vai fazer agora? Mamãe, é. você sabe por que eu tô falando que não funciona? Por quê? Porque o sinal perde... O sinal, o sinal é muito, fraco, né? É. Ah, do carrinho. Ok. Você sabe onde vai o sinal? Onde? Hum, tipo, vê. Se tinha a pilha, ah. ia parar. Ah. Só até aqui. Então tá, filho. Gente, agora acabou o vídeo, porque eu vou tomar banho e dormir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura no Canadá. E depois, chegando aqui em casa... Eu quase que esqueci que eu não tinha terminado o vídeo. Ai, tava tão cansada. É, não se esqueçam de inscrever no meu canal, deixe seu comentário, dá o seu like e compartilhe meu vídeo para outras pessoas verem. Um beijo. Tchau.